মাদক বিরোধী অভিযানে আজও সারা দেশে 9 জন নিহত আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর দাবি বন্দুক যুদ্ধ অস্ত্র ও মাদক দ্রব্য উদ্ধার অবশ্যই সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যাবে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে শিবান্তে কড়াকড়ি আরোপের তাগিদ অপরাধ বিশেষজ্ঞদের এই বন্ধ করবার জন্য যে কোনো পদক্ষেপ এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বলেন তাদেরকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিতে হবে যাতে সীমান্ত দিয়ে এটি প্রবেশ করতে না পারে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছি আমি ওয়াহিদা স্বপ্না এবং আমি শেরিন আক্তার এবার অন্যান্য শিশু সংবাদ পাস্তরিত তরল দুধ মানব দেহের জন্য নিরাপদ কিনা পরীক্ষা করে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের রাজধানী সহ বিভিন্ন স্থানে আজও ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান কলেজ ছাত্র রাজীবের পরিবারকে এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সংশোধনী আদেশ কাল দৃষ্টান্তমূলক রায়ের প্রত্যাশা আইনজীবীর শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা মোবাইলে সয়লাভ দেশের বাজার বাড়ছে নিরাপত্তা ঝুঁকি প্রশাসনকে আরও তৎপর হওয়ার আহ্বান আখাউড়া জংশনে অযত্ন আর অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে রেলের কোটি টাকার সম্পদ চুরি হচ্ছে যন্ত্রাংশ বিক্রি প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ সূত্রতাই দায়ী বলছে কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ দলের কোচ নিয়োগে সিনিয়র ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন গ্যারি কার্স্টেইন দুপুরে বিসিবি সভাপতির সঙ্গে বৈঠক বান্দরবানের ঘুমধুম এলাকায় পাহাড় কাটার সময় মাটি চাপা পড়ে চারজনের মৃত্যু হয়েছে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে আরও একজনকে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম জানান ঘুমধুম ইউনিয়নের মঞ্জয়পাড়া এলাকায় পাহাড় কাটছিলেন কয়েকজন শ্রমিক এক পর্যায়ে পাশ থেকে পাহাড়ের একটি অংশ ধসে পড়ে তাদের ওপর এতে মাটি চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই সোনামেহের মোহাম্মদ আবু নুরুল হাকিম ও জমির উদ্দিন নামে চার শ্রমিকের মৃত্যু হয় এ সময় স্থানীয়রা গুরুতর অবস্থায় একজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেন যশোরে তিনজন সহ আজও সারা দেশে মাদক বিরোধী অভিযানে নয় জন নিহত হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর দাবি বন্দুক যুদ্ধে নিহত সবাই মাদক ব্যবসায়ী ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র ও গুলি সহ মাদক দ্রব্য জব্দ করা হয়েছে ব্যুরো প্রতিবেদক ও জেলার প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট পুলিশ জানায় রোববার রাতে যশোর শহরের শেখহাটি এলাকায় মাদক ব্যবসায়ীদের মধ্যে গোলাগুলির খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয় ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পালিয়ে যায় তারা এ সময় সেখান থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন এছাড়া ভোরে শহরতলির খোলাডাঙ্গা এলাকায় গুলিতে আরও এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে বলে জানায় পুলিশ এদিকে সোমবার সকালে নরসিংদীর পলাশ উপজেলার ঘোড়াশাল এলাকায় মাদক দ্রব্য চোরাচালানের খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ এ সময় পুলিশ ও মাদক ব্যবসায়ীদের মধ্যে গোলাগুলি হয় এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ইমান আলী নামে এক শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয় ঘটনাস্থল থেকে একটি বিদেশি পিস্তল দুই রাউন্ড গুলি ও এক হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয় এ সময় র্যাবের দুই সদস্য আহত হন রাজশাহীর পুঠিয়ায় টহলরত র্যাবের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে দুর্বৃত্তরা এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ী লিয়াকত আলী নিহত হয় তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মাদক সহ সাতটি মামলা রয়েছে টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার দেউলাবাড়ি এলাকায় মাদক দ্রব্য বেচা কেনার খবর পেয়ে অভিযান চালায় র্যাব উপস্থিতি টের পেয়ে র্যাবকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে দুর্বৃত্তরা র্যাবও পাল্টা গুলি চালায় এক পর্যায়ে ঘটনাস্থল থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আবুল কালাম আজাদ নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন স্পট থেকেই আমরা হচ্ছে একটা পিস্তল বিদেশি পিস্তল এক রাউন্ড একটি ম্যাগাজিন তিনটা গুলি প্লাস হচ্ছে একশো বোতল ফেন্সিডিল আর দেড় হাজার পিস ইয়াবা 
আমরা উদ্ধার করি এছাড়া ঝিনাইদহ চুয়াডাঙ্গা ও গাজীপুরে গুলিতে আরো তিনজন নিহত হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর দাবি বন্দুক যুদ্ধে নিহত সবাই মাদক ব্যবসায়ী ঘটনাস্থল থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে সাবিত সারওয়ার সময় সংবাদ এদিকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী বলছে গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ীদের নিয়ে অভিযানে গেলেই ঘটছে বন্দুক যুদ্ধের মতো ঘটনা আর মাদক নিয়ন্ত্রণে অভিযানের পাশাপাশি সীমান্তে কড়াকড়ি আরোপের ওপর জোর দিচ্ছেন অপরাধ বিশ্লেষকরা গত চৌঠা মে থেকে র‍্যাবের মাদক বিরোধী অভিযানে এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছে 13 জন গ্রেফতার করা হয়েছে আরও 2471 জন মাদক ব্যবসায়ীকে র‍্যাব বলছে তাদের অভিযানে মাদকসেবীদের নানা মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হচ্ছে তবে গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ীদের নিয়ে অভিযানে গেলে পাল্টা আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে যার ফলে ঘটছে বন্দুক যুদ্ধের মতো ঘটনা র‍্যাব বলছে মাদক নিয়ন্ত্রণে আরো কঠোর অবস্থানে যাবে তারা আমাদের অভিযান যেহেতু চলমান আছে এবং আরো জোরদার করা হবে এবং এর সঙ্গে যারা একান্তভাবে যারা জড়িত বিভিন্ন সময়ে এই যাদের যারা এই মাদক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল বিভিন্ন ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছে এই সব বিষয়গুলিকে আমাদের অভিযানের মধ্যে নিয়ে আসছি অবশ্যই সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যাবে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলছেন মাদকের বিষয়ে কোনোভাবে ছাড় দেয়া উচিত হবে না অভিযানের পাশাপাশি সীমান্তে কঠোরতা আরোপেরও তাগিদ দিয়েছেন তারা তাদের প্রতি মার্সি প্রদর্শনের কোনো রকম কোনো সুযোগ নাই তাদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতম অভিযান চালাতে হবে সুতরাং এটি বন্ধ করবার জন্য যে কোনো পদক্ষেপ এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বলেন এখানে যারা কোস্ট গার্ড আছেন তাদেরকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিতে হবে এখানে অ্যাকাউন্টেবিলিটি এস্টাবলিশ করতে হবে যাতে সীমান্ততে যেন এটি প্রবেশ করতে না পারে মাদকের প্রকৃত উৎস শনাক্ত সহ অপরাধীদের সাজা নিশ্চিত করার দাবি বিশিষ্ট জনদের মৌসুমী মৌ সমসংবাদ ঢাকা দুই বাসের রেশাদেশিতে হাত হারানো নিহত কলেজ ছাত্র রাজীবের পরিবারকে 1 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ সংশোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন আপিল বিভাগ। এ বিষয়ে সংশোধিত আদেশ আগামী কাল দেয়া হবে। সকালে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের তিন সদস্যের বেঞ্চ শুনানি শেষে এই আদেশের দিন ধার্য করেন। আদালত শুনানিতে বলেন তারা চান আদেশে কোনো পক্ষই যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। গত 13 এপ্রিল রাজধানীর কারওয়ান বাজারে বিআরটিসি ও সজন পরিবহনের দুটি বাসের রেশাদেশির চাপে পড়ে হাত হারান রাজীব পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত 16 এপ্রিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান পরে উচ্চ আদালতে রিটের পরিপ্রেক্ষিতে এ মাসের 8 তারিখ বিআরটিসি ও সজন পরিবহন মালিককে নিহত রাজীবের পরিবারকে 1 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ দেন আদালত সজন পরিবহন এবং বিআরটিসি বলতে চেয়েছেন যে বিআরটিসি বলতে চেয়েছেন তাদের বাস দাঁড়ানো ছিল সুতরাং এবং সেই বাসের মধ্যে রাজীব ছিল পিছন দিক থেকে সজন পরিবহনের বাস তাদেরকে ধাক্কা দিয়েছে তাদের বক্তব্য হচ্ছে তারা কোনোভাবেই দায়ী না সুতরাং তাদের এই টাকার অঙ্ক তারা দিতে বাধ্য নয় এটা হচ্ছে তাদের বক্তব্য আবার সজন পরিবহনের বক্তব্য হচ্ছে যে যে বাসটি এই দুর্ঘটনা কিংবা এই ঘটনা ঘটিয়েছে সেই বাসটি তাদের ব্যানারে চলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই বাসের মালিক হচ্ছে অন্য একজন ব্যক্তি তো আদালত দুই পক্ষের বক্তব্য শুনেই বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন তবে উভয় পক্ষই তারা টাকার অঙ্কের ব্যাপারেও আপত্তি করেছেন জবাবদিহির পয়েন্ট থেকে আমি আদালতের কাছে সাবমিশন করেছি আদালত বলেছেন আমাদের আপনাদের আজকের বক্তব্য দুই পক্ষেরই বক্তব্য আমরা শুনব আগামী কাল আমরা আদেশ দেব পাস্তুরিত তরল দুধ কেন অবৈধ নয় জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট একই সঙ্গে পাস্তুরিত তরল দুধ মানব দেহের জন্য কতটা নিরাপদ তা পরীক্ষা করে এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট জনস্বার্থে করা এক রিট আবেদনের শুনানি শেষে বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী ও বিচারপতি ইকবাল কবিরের সমন্বয়ে গঠিত দ্বৈত বেঞ্চ এ আদেশ দেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সহ সাতজনকে এক মাসের মধ্যে এই রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে আইসিডিডিআরবি রিপোর্ট অনুযায়ী पचहत्तर भाग तरल दूध अनिरापद ये खबर उल्लेख कर रिट्टी दायर है অনিরাপদ পাস্তুরিত দুধ কেন অবৈধ হবে না এটা জানতে চেয়েছেন রেসপন্ডেন্টের কাছে রেসপন্ডেন্টের ব্যর্থতা 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 এবং দ্বিতীয় একটি ডাইরেকশন দিয়েছেন ডাইরেকশনটা হচ্ছে যে রেসপন্ডেন্টদেরকে একটা ইনভেস্টিগেশন কমিটি গঠন করতে বলছে এই কমিটিটা এক মাসের মধ্যে কোর্টকে একটা রিপোর্ট দিবে আর আর ডাইরেকশন দ্বিতীয় ডাইরেকশন আইসিসিডি এর বি যে রিপোর্টটা সেই রিপোর্টটাও কোর্টকে সাবমিট করতে বলছে রমজানের চতুর্থ দিনেও রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত 
সকালে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমাণ আদালত কারওয়ান বাজারে অভিযান চালায় এই সময় অনিয়মের দায়ে বিভিন্ন দোকানে 30000 টাকা জরিমানা করা হয় অভিযানের সময় বাজার ঘুরে বেশি দামে পণ্য বিক্রির প্রমাণ পায় ভ্রাম্যমাণ আদালত এছাড়া মূল্য তালিকা দৃশ্যমান না রাখা সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে জরিমানা করা হয় ফুটপাত দখল করে যারা পণ্যের পশরা সাজিয়ে বসেছেন তাদেরকেও জরিমানার আওতায় আনা হয়েছে ন্যায্য মূল্যে যেন আমাদের পবিত্র মাহে রমজানে লোকজন কেনাকাটা করতে পারে সেই জন্য আমরা বাজার মনিটরিং কাজটি করছি একই সাথে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে বাজারে মানুষ কেনাকাটা করতে যখন আসে তখন নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারে না দোকানদারের ইচ্ছা মতো পশ্চা সাজিয়ে তারা বিক্রি করার চেষ্টা করে সেই জন্য মানুষের কোনো চলাফেরা বিঘ্ন ঘটে সেই জন্য আমরা একই সাথে উচ্ছেদে কার্যক্রমটা গ্রহণ করছি রাজধানী খিলগাঁওয়ের নন্দীপাড়া এলাকায় অবৈধ ও অস্বাস্থ্যকর পানি জার কারখানায় অভিযান পরিচালনা করছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত সেখানে আছেন রিপোর্টার আতিকুর রহমান তমাল সব শেষ খবর জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে তমাল হ্যাঁ শিরিন সাধারণত রমজান মাসে কিন্তু রোজা ভাঙে রোজার এটা পানি খেয়ে তো সেই পানিও কিন্তু ভেজাল মুক্ত নয় আপনি যদি হ্যাঁ দেখেন যে আমার পাশে যে কারখানাটা রয়েছে সেটা একটি পানির কারখানা মূলত নকল পানির জার তৈরি করা হয় সেখানে এবং সকাল থেকে শুরু করে যে অভিযানটি চলছে তো সেটি কিন্তু মূলত জাতীয় ভুক্ত ক্ষতিকার সড়ক অধিদপ্তর তারা এটি পরিচালনা করছে এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু পানির জারগুলো ধ্বংস করা হচ্ছে মূলত তারা যেটি করতো তারা দীর্ঘদিন থেকেই অন্য একটি পানির কোম্পানি অর্থাৎ পিওর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার নামে একটি কোম্পানি সেই কোম্পানিটির নাম ব্যবহার করে তারা দীর্ঘদিন থেকেই এই পানির ব্যবসাটি করে এসেছিল তো জাতীয় ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বলছে যে তারা মার্চ মাসে মূলত খেদেরকে সতর্ক করে দেয় খেদেরকে লাইসেন্স নিতে বলে খেদেরকে এক ধরনের সুযোগ দেয় যে তারা যেন লাইসেন্স নিয়ে বিএসটি এর অনুমোদন নিয়ে তারা যেন সেটি করে এবং তারা যেন নাম চেঞ্জ করে কিন্তু তারা সেটি করেনি বরং তারা সেই একই নামে কিন্তু তারা এই কাজটি করে যাচ্ছে তো বলা যে সেই কারণে সকালবেলা প্রায় ঘন্টা দুয়েক আগে ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং এপিবিএন এর টিম এসে কিন্তু এটি জব্দ করে এবং আপনি জানেন যে পুরো রমজান মাসে কিন্তু এই ধরনের হোটেলগুলো চলছে তো আমার সঙ্গে এখন রয়েছেন জাতীয় ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপসচিব মঞ্জুর শাহরিয়ার ওনার সাথে আমি কথা বলতে চাই যে মূলত আজকে যে তারা অভিযোগটি পেলেন বা যে ধরনের অনিয়ম পেলেন সে কারণে তারা কোন ধরনের পদক্ষেপ নেবেন যে আমরা এসেছি এখানে আসলে মূলত জারের যে পানি এটি মূলত আহা নামক একটি যে জারের পানি যেটি পিএসটি এ লাইসেন্স থেকে অনুমোদিত তার নকল এখানে তৈরি হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটিকে ইতিপূর্বে আমরা বন্ধ করে গিয়েছিলাম এবং তাদেরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থ জরিমানা করার পরে নির্দেশ শোনা দেওয়া হয়েছিল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তারা বিএসটি থেকে নেওয়ার পরে তারপরে তারা তাদের এটা চালু করবে কিন্তু আমাদের অজ্ঞাতে তারা এটা আবার চালু করেছে যেটি নিয়ে এলাকাতে একটু তীব্র অসন্তোষ আপনারা কি মানে সিলগালা করবেন প্রতিষ্ঠানটিকে আমরা আজকে এটিকে সিলগালা করে দিয়ে যাব ধন্যবাদ ভাই তো আপনি যেমন শুনছিলেন সিরিন যে কেনারা এটি মূলত সিলগালা করে দেবেন আজকে আর আপনাকে যদি আমি দেখাই যে পিছনে যে মূল রুমটি রয়েছে এই রুমটিতেই মূলত পান ভরার কাজটি চলছিল বলা চলে যে একদমই কেনলাক পদ্ধতিতে এই কাজটি করা হচ্ছিল অর্থাৎ সরাসরি যে পানি সাপ্লাইয়ের পানি সেই সেই পানি থেকে তারা ভরতেন তো সব মিলে বলা চলে সেদিন এই কাজ ছিল আমার কাছে সব শেষ খবর খিলগাঁও থেকে রাজধানী খিলগাঁওয়ের নন্দীপাড়া এলাকায় অবৈধ অস্বাস্থ্যকর পানি জার কারখানায় অভিযান পরিচালনা করছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত সেখানকার সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার আতিকুর রহমান তমাল এদিকে সিলেটেও বাজার মনিটরিং করছেন সিলেট জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত এই মুহূর্তে নগরীর বন্দর বাজার এলাকায় আছেন রিপোর্টার একরামুল কবির সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে একরামুল ধন্যবাদ শিরিন আমরা আজকে যে চতুর্থ রমজান জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে প্রতিটা দিনই একটি মনিটরিং টিম বিভিন্ন জায়গায় তাদের বাজার মনিটরিং করছেন যে আজকে আমি রয়েছে বন্দর বাজার এলাকায় সবজি বাজার সহ মনোহরি যে সামগ্রী রয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী রয়েছে সেগুলো বাজার যাতে নিয়ন্ত্রণ রাখা যায় রমজানে যাতে মানুষ যারা ভোক্তা যারা আছেন তারা যেন ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে বিভিন্ন পণ্য সেই জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায় মনিটরিং টিম চলছে ভ্রাম্যমাণ আদালত চলছে ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি বন্দরবাজার এলাকায় একজনের এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে বা যে মূল্য আছে যে পাইকারি বাজার থেকে খুচরা বাজার আসা পর্যন্ত যে মূল্য রাখার কথা ছিল তার থেকে অতিরিক্ত মূল্য রাখার কারণে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে যে মনিটরিং টিম চারটি মনিটরিং টিম বন্দরবাজার
বাজার আব্বরখানা শেখঘাট তারপর রিকাবি বাজার বিভিন্ন জায়গায় পরিদর্শন করছে আমি আমার সাথে আছে নির্বাহী মিনিস্টার রুমাইয়া আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছি যে আপনাদের এই যে প্রতিদিন মনিটরিং মনিটর করছেন এবং ভ্রাম্যমাণ আদালত করছেন এতে করে ভোক্তারা কি সুফল পাচ্ছে বলে মনে করছেন আপনারা ধন্যবাদ আমরা আসলে প্রতিদিন রোজা শুরু হওয়ার আগের দিন থেকে আমাদের মনিটরিং শুরু হয়েছে এবং আমরা প্রতিদিনই আমাদের এই মনিটরিং অব্যাহত আছে আমরা আসলে চাচ্ছি যেটা যে ভোক্তারা যেন ওই রোজার মাসে সঠিক দামে এবং প্রত্যেকের সামর্থ্যের মধ্যে থেকে তারা বাজার করতে পারে আর আমরা প্রথমে যখন আসি তখন যে অবস্থা ছিল বাজারে এখন কিছুটা হলেও কমেছে আমার মনে হয় কারণ আমি এই বন্দর বাজারে এতে এই আজকে দিয়ে চার দিন আসলাম তো মোটামুটি প্রত্যেকটা দোকানেই দাম জিজ্ঞেস করেছি আজকে অনেক দোকানেই দেখলাম যে ঠিক আছে তারা যে তালিকাটা আমাদের হাতে আছে তার সাথে মিল রেখেই তারা চেষ্টা করছে তারপরেও কিছু কিছু সমস্যা তো আছেই তবে আমাদের জেলা প্রশাসক স্যারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং নির্দেশনায় আমরা পুরা রোজার মাস এবং রোজার পরেও আমরা চেষ্টা করব যেন ভোক্তাদের এই কেনাকাটার বিষয়টা তার তাদের সামর্থ্যের মধ্যে এবং তাদের এই ভোক্তা অধিকার যেটা এটা যেন সংরক্ষণ থাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনি শুনছিলেন যে এই যে নেতৃত্বে যিনি দিচ্ছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রুমাইয়া বলছিলেন যে ভোক্তাদের যাদের অধিকার সংরক্ষণ থাকে তারা যেন সুবিধাজনক একটি মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারে তার জন্যই জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে মনিটরিং টিম এই টিমের সাথে আছে বিএসটিআই এই টিমের সাথে আছে বিএসটিআই প্রতিনিধি পুলিশের প্রতিনিধি সহ অন্যান্য যেই মনিটরিং টিমের যে ভোক্তা অধিকারের সংরক্ষণের প্রতিনিধি সব কিছু মিলিয়ে বলা যায় যে সিলেট নগরীতে সারাসি অভিযান চলছে বাজার নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য সিরিন এই ছিল সিলেটের বন্দরবাজার থেকে বাজার মনিটরিং এর সর্বশেষ খবর সিলেটের বাজার মনিটরিং করছে সিলেট জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত নগরীর বন্দরবাজার এলাকা থেকে সেখানকার সর্বশেষ খবর জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার ইকরামুল কবির দুপুরের সময় আরো থাকছে বর্ষা মৌসুম না আসতে সিরাজগঞ্জে তীব্র নদী ভাঙন বিলীন হয়ে গেছে ফসলি জমি সহ বিস্তীর্ণ জনপদ আতঙ্কে নদী পাড়ের মানুষ মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী উপমন্ত্রী এবং সচিবদের জন্য সরকারি খরচে মোবাইল ফোন মোবাইল কেনার অর্থের পরিমাণ পাঁচ গুণ বাড়িয়ে পঁচাত্তর হাজার টাকা করা হয়েছে এ সংক্রান্ত আইনের খসড়ায় অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা সকালে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক হয় বৈঠকে সরকারি টেলিফোন সেলুলার ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট নীতিমালা দু হাজার এর খসড়ার অনুমোদন দেয়া হয় আইন অনুযায়ী মোবাইল বিলও পরিশোধ করা হবে সরকারি কোষাগার থেকে এখন থেকে বিচারপতিদের টেলিফোনও এই নীতিমালার আওতায় আসবে সভা শেষে সচিবালয়ে ব্রিফিং করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব সতেরোতে কষ্টটা আমাদের কাছে এসেছিল আমরা পরিচিত করে এটা মোটামুটি ভাবে চূড়ান্ত করি মন্ত্রিসভা এটাকে অনুমোদন দেয় তার সাথে নির্দেশনা রয়েছে যে এখানে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদেরটা আনা হয়নি আগে তো ওটাকেও সংযুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা করার জন্য যারা মোবাইল সেট ক্রয়ের প্রাধিকার প্রাপ্ত যেমন সচিব তাদের জন্য যে টাকার বরাদ্দটা আছে সেটা বর্তমানে বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এটাকে পঁচাত্তর হাজার প্রস্তাব করা অ্যান্ড্রয়েড ফোন ক্রয়ের জন্য পঁচাত্তর হাজারের কম হলে পাওয়া যায় না এই জন্য এটা পঁচাত্তর হাজার ধার্য করে নাশকতা ও মানহানির আলাদা দুই মামলায় বেগম জিয়ার জামিন আবেদনের বিষয়ে দুপুরের পর শুনানির কথা রয়েছে এই দুটি আবেদন শুনানির জন্য হাইকোর্টের কার্যতালিকায় চৌষট্টি ও পঁয়ষট্টি নম্বর রয়েছে কুমিল্লায় বাসে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে আটজনকে হত্যা সহ নাশকতা দুটি এবং নড়াইলে মানহানির মামলায় রোববার জামিন চান বেগম জিয়া এর মধ্যে দুটি মামলার জামিন শুনানির দিন ধার্য করেছে আজ বেগম জিয়া কুমিল্লার বাসে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে আটজনকে হত্যার তিনটি ঢাকায় দুটি এবং নড়াইলের মানহানির একটি মামলায় কারাগারে আছেন মুক্তি পেতে হলে তাকে এ মামলাগুলো থেকে জামিন নিতে হবে বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে তা হবে আত্মঘাতী এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সকালে রাজধানী নয়াপল্টনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন যে নির্বাচনে ভোট ডাকাতি ও কারচুপির নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ সহ বিশ্ব মিডিয়ায় সমালোচনার ঝড় বইছে সে নির্বাচন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় এটাই প্রমাণিত হলো যে ভোট ডাকাতির 
হুকুমদাতা সরকারের শীর্ষ নেতারা সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে তিনি নিজেই প্রমাণ করলেন তার অধীনে আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে হলে তা হবে বিরোধী দলগুলোর জন্য আত্মঘাতী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির সঙ্গে জাতীয় নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ডক্টর হাসান মাহমুদ সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত এক মানববন্ধনে এ মন্তব্য করেন তিনি ষড়যন্ত্র না করে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিতে বিএনপি নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান হাসান মাহমুদ খালেদা জিয়া কোনো রাজনৈতিক বন্দী নয় খালেদা জিয়া হচ্ছেন তিনি দুর্নীতির দায়ে শাস্তিপ্রাপ্ত বন্দী সুতরাং দুর্নীতির দায়ে শাস্তিপ্রাপ্ত বন্দীর সাথে নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নাই ষড়যন্ত্র করে আর কোনো লাভ হবে না এটি দু হাজার সাল নয় এটি দু হাজার সাল নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন শুধুমাত্র খালা আবদা এবং তারেকের মধ্যে বিএনপিকে আটকে রাখবেন না তাহলে বিএনপিকে আপনারা রক্ষা করতে পারবেন না দেশের মোবাইল ফোনের বাজারের একটি বড় অংশ এই শুল্ক ফাঁকিতে আনা মোবাইলের দখলে শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তর বলছে এতে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারানোর পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে নিরাপত্তা ঝুঁকি বাংলাদেশ মোবাইল আমদানিকারক সমিতি বলছে বৈধভাবে আমদানিতে উচ্চ শুল্কের কারণে অসাধু মোবাইল ব্যবসায়ীরা এ পথ বেছে নিয়েছেন এ ধরনের অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন তারা হরিপদ সাহার রিপোর্ট মোবাইল এখন জীবনের প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে আর আধুনিক জীবনযাপন সামাজিক যোগাযোগ ছবি তোলা সহ বিনোদনের খোরাক জোগাতে দিন দিনই বাড়ছে স্মার্টফোনের ব্যবহার চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে বাজারে আসছে নতুন নতুন ব্র্যান্ডের ফোন তবে সারা দেশে ছোট বড় হাজার হাজার মোবাইলের দোকানে শুধু বৈধ পথে আমদানি করা ফোনই বিক্রি হয় না লাগেজ ফোনগুলো হয় এরকমই যে আপনার পনেরো হাজার টাকার ফোন বারো হাজার টাকায় পাওয়া যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য মতে দেশে এখন দশ কোটিরও বেশি গ্রাহক রয়েছেন যাদের চল্লিশ শতাংশের হাতেই রয়েছে স্মার্টফোন অভিযোগ উঠেছে এই স্মার্টফোনের বাজারে একটি অংশ জুড়ে আছে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা মোবাইল সেট যা বাজারে পরিচিতি পেয়েছে লাগেজ ফোন হিসেবে রাজস্ব ফাঁকিতে আনা মোবাইলের ব্যবহার বন্ধে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান বিটিআরসির এখনো কোনো ব্যবস্থা নেই আমদানিকারকরা বলছেন প্রতি বছর প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার মোবাইল ফোন আসে অবৈধ পথে বাজেটে প্রায় উনত্রিশ দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট আসলে ডিউটি এসছে যা বিভিন্ন হাত ঘুরে চলে আসে মূল বাজারে সেই সাথে খুচরা যন্ত্রাংশ এনে নকল মোবাইল তৈরির ঘটনাও ধরা পড়েছে শুল্ক গোয়েন্দার তৎপরতায় পরীক্ষা করে দেখেছি যে পরিমাণ মোবাইল ফোন বিভিন্ন অপারেটরদের অধীনে ব্যবহার হচ্ছে ইম্পোর্ট সেই তুলনায় অনেক কম সেই কারণেই সরকারের রাজস্ব কম আসছে এবং এই নকল পণ্য বিক্রি হলে এবং চোরাচালানি পণ্য বিক্রি হলে সার্বিকভাবে ভোক্তা সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হবে অবৈধ পথে আনা কিংবা নকল ফোন কিনে প্রতারণার শিকার না হতে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন হওয়ার তাগিদ শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তর ও আমদানিকারকদের হরিপদ সাহা সময় সংবাদ ঢাকা বছরের পর বছর খোলা আকাশের নিচে অবহেলা আর অযত্নে পড়ে নষ্ট হচ্ছে রেলের কোটি কোটি টাকার সম্পদ শুধু ঢাকা বিভাগেই মরিচা ধরে ধ্বংস হতে বসেছে প্রায় ছয়শো বগি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আখাউড়া জংশনে পড়ে আছে এমন প্রায় দুশো মালবাহী ওয়াগন রেল কর্তৃপক্ষ বলছে ওয়াগনগুলো সংস্কারের সুযোগ নেই বিক্রয় প্রক্রিয়া দীর্ঘ হওয়ার কারণেই নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান সম্পদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া জংশন ঘুরে এসে শফিকুল ইসলামের ক্যামেরায় নাজমুস সালেহের রিপোর্ট সরকারি মাল দরিয়ামে ঢাল প্রচলিত এই প্রবাদ বাক্যের যেন বাস্তব রূপ খোলা আকাশের নিচে প্রায় দুই যুগ ধরে পড়ে থাকা ট্রেনের এই ওয়াগনগুলো রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন সময় নষ্ট হওয়া মালবাহী ওয়াগনগুলো মেরামতের জন্য নিয়ে আসা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া জংশনের এই লোকোশেডে এভাবেই এখানে জমা হয়েছে প্রায় দুইশটি ওয়াগন এটা জাতীয় সম্পদ এটা রেলের কর্মচারীদের সম্পদ না অথচ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাদের কিন্তু তারা তার দায়িত্ব পালন না করে তাই কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান জিনিসগুলো পরে আছে এগুলা বিক্রি করে রাষ্ট্রীয় কোনো কাজে ব্যবহার করা হোক বা রেলের কোনো লাইনে ব্যবহার করা হোক 
ঘন জঙ্গলে আচ্ছাদিত ওয়াগনগুলোর বেশিরভাগই মরিচা ধরে খসে পড়ছে কোনটা আবার ভেঙে পড়ার উপক্রম অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে মূল্যবান সব যন্ত্রাংশ চুরি হচ্ছে দরজা জানালা সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র দীর্ঘদিন ধরে পরে আছে তো মানে অনেক কিছু ভাঙে জুড়ে পরে যায় ওগুলা চুরি করে নিয়ে যায় অনেক দিন পরে আছে যে দেখার কেউ নাই মাদবের আড্ডা হয় সন্ধ্যার পরে বিভিন্ন জায়গাতে লোক জনায় রেলওয়ের তথ্য মতে শুধু ঢাকা বিভাগের তেজগাঁও টঙ্গি ময়মনসিংহ ও সিলেট সহ অন্তত দশটি জায়গায় পড়ে আছে প্রায় ছয়শটি বগি ও ওয়াগন রেলের ঢাকা বিভাগের প্রকৌশল দপ্তর বলছে অনেক আগেই ওয়াগনগুলো চলাচল যোগ্যতা হারিয়েছে দীর্ঘদিন পড়ে থাকায় তা আর সংস্কার সম্ভব নয় এগুলো এখন ট্রেনে রেল লাইনে চালানোর অনুপযুক্ত হিসাবে সিওপিএস মহোদয়ের একটা নির্দেশনা আছে প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে গিয়ে কিছুটা বিলম্বতা হচ্ছে বা কিছুটা প্রক্রিয়া কারণেই সময় লাগছে এটা আমাদের মেনে নিতে হবে স্বল্প জনবল দিয়ে ট্রেন অপারেশনকে অব্যাহত রেখেই এই বাড়তি কাজগুলো কিন্তু আমাদের করতে হয় রেলের অকেজো মালামাল সংস্কার নিয়মিত কার্যক্রম জানিয়ে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস রেলমন্ত্রীর কোথাও যদি এগুলি আমরা অতি তাড়াতাড়ি এগুলি তালিকাভুক্ত করব অকেজো অব্যবহৃত এগুলিকে আমরা কন্ডেম ঘোষণা করে অটোমেটিক্যালি টেন্ডার কল করে আমরা বিক্রি শুরু করব। শুধু আখাউড়া জংশনেই নয় বাংলাদেশে অন্তত বিশ থেকে পঁচিশটি জায়গায় এভাবেই যুগের পর যুগ অবহেলা আর অযত্নে পড়ে আছে যাত্রীবাহী অথবা মালবাহী ট্রেনের অন্তত হাজার খানিক বগি জাতীয় এই সম্পদ নষ্ট না করে তা বিক্রি করে রেলের উন্নয়নে কাজে লাগানোর তাগিদ সচেতন নাগরিকদের নাজমুস্তালিহি সময় সংবাদ আখাউড়া জংশন ব্রাহ্মণবাড়িয়া দায় এড়াতে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের দেয়া একষট্টিটি সুপারিশকে সরকার অস্বীকার করেছে বলে মন্তব্য করেছেন মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল তিনি জানান গুম অভিবাসী শ্রমিক সনদের বিষয়ে কাজ না করলে আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে সকালে ডিআরইউতে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন তিনি শিশু শ্রম নির্মূল বিষয়ক সনদের স্বাক্ষরেও রাজি হয়নি বাংলাদেশ তারপরে গুম বিষয়ক যে আন্তর্জাতিক সনদ রয়েছে সেটাও সই করেনি অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার বিষয় যে যদি স্বীকার করে যে আমরা এটা করব তখন তো সেটা করার একটা দায়িত্ব বর্তে যায় তাই না এবং সেখানে সরকার হয়তো কোনো একটা কনসিকুয়েন্স তাদের জায়গা থেকে সেটার পরিণতিটা দেখে যে এটা যদি আমরা স্বীকার করে নেই তাহলে আমাদের কি কি দায়িত্ব বর্তাবে মাত্র আধ ঘন্টার বৃষ্টিতে বন্দরনগরীর বেশ কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে এতে দুর্ভোগে পড়েন নগরবাসী দুপুরে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয় এতে নগরীর প্রবর্তক মোড় ষোলো শহর মুরাদপুর চকবাজার সহ নিচু এলাকায় পানি জমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় বিভিন্ন এলাকায় তীব্র যানজট দেখা দেয় এতে বিপাকে পড়েন কর্মব্যস্ত মানুষ সিটি কর্পোরেশনের গাফিলতির কারণে প্রতি বছর এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ নগরবাসীর জনদুর্ভোগ এড়াতে দ্রুত সময়ের মধ্যে ড্রেন সংস্কার ও খাল দখলমুক্ত করার দাবি জানান তারা সামনে আমাদের একটা বড় চট্টগ্রাম মেডিকেল আছে রুগী দেখতে যাইতে পারতেছে না ইমার্জেন্সি রুগী আছে ওগুলো দেখতে পারতেছে না একটু করে বৃষ্টি হলে এখানে এইরকম হয়ে যায় উপর থেকে আসো তো এগুলো জাম হয়ে যায় এখানে দেখেন অনেক ময়লা এখানে দেখেন অনেক ময়লা বর্তমানে বাংলাদেশে এত উন্নয়ন কিন্তু এই পানির অবস্থা উন্নয়ন হয় না বর্ষা মৌসুম আসতে না আসতেই সিরাজগঞ্জের এনায়তপুরে দেখা দিয়েছে তীব্র নদী ভাঙন গত কয়েক দিনে যমুনার ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে ফসলি জমি সহ বিস্তীর্ণ জনপদ স্থানীয়দের অভিযোগ ভাঙন রোধে পানি উন্নয়ন বোর্ড কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না এতে নদী পাড়ের মানুষদের রাত কাটছে আতঙ্কে রিঙ্কু কুণ্ড রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন অমৃত সেন নদী ভাঙন যমুনা পাড়ের মানুষের কাছে নিত্য মিত্তিক ব্যাপার প্রতিনিয়ত ভাঙনের সাথে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে এই অঞ্চলের মানুষ বর্ষা মৌসুম শুরুর আগে তীব্র ভাঙনের কবলে পড়েছে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার এনায়তপুরের ব্রাহ্মণ গ্রাম গত কয়েকদিনে যমুনা নদীর ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে ঘরবাড়ি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গাছপালা ফসলি জমি সহ বিস্তীর্ণ জনপদ ভাঙন আতঙ্কে এখন নির্ঘুম রাত কাটছে এসব এলাকার মানুষদের ভাঙন অব্যাহত থাকায় হুমকির মুখে আশপাশের আটটি গ্রামের কয়েক হাজার পরিবার সহ বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাট বাজার প্রত্যেক বছরই সহবাড়ি ভাঙে ছুড়ে অস্থির আমরা ঘর বাড়ি সরানোর সময় পাই না পাঁচটা গ্রাম আপনার মানে হুমকির মুখে আছে এটা নয়াপাড়া স্কুল এটা বর্তমান এখন হুমকির মুখে 
যদি এটা এখন যদি সরকারে যদি কোনো পদক্ষেপ না নেয় তাহলে এটাও এটাও ভেঙে যাবে এলাকাবাসীর অভিযোগ প্রতি বছর ভাঙন দেখা দিলে প্রতিরোধে কোনো ব্যবস্থা নেয় না পানি উন্নয়ন বোর্ড ভিটে মাটি রক্ষায় জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়ার দাবি তাদের দ্রুত যদি সরকার যদি আমার এদিকে যদি মানে ই না দেয় তাহলে দুই তিনটা গ্রাম একবারে বিলীন হয়ে যাবে নদীটা ফিরানে মধ্যে আমি কোনো কাজ করে এটাই আমাদের সরকার কাছে দাবি তবে ভাঙন প্রতিরোধে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের এই কর্মকর্তা যেমন নদীর পানির আপ ডাউনের সময় ভাঙন প্রতি বছরই দেখা যায় এবছর একটু আর্লি দেখা দিয়েছে আমরা এই বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছি এবং এই দ্রুত জরুরি ভিত্তিতে এই ভাঙন প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা প্রক্রিয়া চালাচ্ছি ভাঙন অব্যাহত থাকলে বাঁধের অভ্যন্তরে থাকা খোকসাবাড়ি শিবপুর গোপীনাথপুর রূপসী সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের প্রায় লক্ষাধিক মানুষ ভিটেহারা হবে বলে জানান এলাকাবাসী রিঙ্কু কুন্ডু সময় সংবাদ সিরাজগঞ্জ দেশীয় বাজারে আটানব্বই ভাগ চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশের ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে প্রায় একশো সাতাশটি দেশে তবে কাঁচামাল এখনও আমদানি নির্ভর হওয়ায় ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে সম্ভাবনাময় এক হাত তাই কাঁচামাল উৎপাদনে নগদ সহায়তা চান উদ্যোক্তারা আর সক্ষমতা বাড়াতে আসছে বাজেটে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের মামুন আবদুল্লাহ রিপোর্ট বাংলাদেশে ওষুধ শিল্পের যাত্রা শুরুটা পঞ্চাশের দশকে তবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েই ওষুধ উৎপাদনে মনোযোগী হয় এক হাতের উদ্যোক্তারা শুরুতে আমদানি নির্ভর ছিল প্রায় আশি ভাগ ওষুধ তবে তার আমূল পরিবর্তন হয় আশির দশকে ধীরে ধীরে দেশের আটানব্বই ভাগ চাহিদা মিটিয়ে এখন বাংলাদেশের ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে বিশ্বের প্রায় একশো চল্লিশটি দেশে পৃথিবীর কোন দেশে নিজস্ব চাহিদা নাইনটি ওষুধ কেউ তৈরি করতে পারে না আমরা পারি বলেই একশো চল্লিশটা দেশে আমরা ওষুধ রপ্তানি করি সম্ভাবনার ঠিক উল্টো পিঠে রয়েছে এক হাতের বেশ কিছু সমস্যা রপ্তানিতে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হচ্ছে তার সিংহভাগে চলে যাচ্ছে ওষুধের কাঁচামাল আমদানিতে তাই কাঁচামাল উৎপাদনে নগদ সহায়তা চান এক হাতের উদ্যোক্তারা যারা এপিআই নিয়ে আসবে তাদের জন্য যদি কিছু ফিনান্সিয়াল প্রণোদনা থাকে সেটা অবশ্যই সরকার করলে সবে আগ্রহী হবে এবং এতে এতে ইন্টারেস্টেড হয়ে এই সমস্ত কোম্পানি এপিআই ম্যানুফ্যাকচারার এই দেশে আরও বেশি আসবে এতে করে আমদানি নির্ভরতা কমে যাবে উন্নয়নশীল দেশ পর্যায়ে উন্নীত হওয়ায় বিশ্ববাজারে অনেক সুবিধা থেকেই বঞ্চিত হতে পারে বাংলাদেশ তাই ওষুধ খাতের সক্ষমতা বাড়াতে বাজেটে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের দু হাজার সাতাশ সাল নাগাদ বাংলাদেশ কিন্তু এলডিসির হিসেবে যে সুবিধাগুলো পায় সেগুলো থেকে সব বঞ্চিত হওয়ার বড় ধরনের একটা রিস্ক আছে তাতে যেটা করতে হবে আগামী ন বছরে বাংলাদেশ ওষুধ শিল্পের তার যে সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যে ধরনের রেডিনেসটা দরকার সেক্ষেত্রে কিন্তু বাজেটারি সাপোর্ট এখন থেকে দিতে হবে ওষুধ খাতের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে এ খাতে দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে আসছে বাজেটে সরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোরও আহ্বান তাদের মামুন আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা ঈদকে সামনে রেখে বন্দর নগরী চট্টগ্রামে জমে উঠেছে থান কাপড়ের সবচেয়ে বড় পাইকারি বিপণী এলাকা টেরি বাজার ক্রেতা বিক্রেতাদের হাক ডাকে মুখর পুরো এলাকা শুধু বাংলাদেশই নয় চীন ভারত পাকিস্তান এবং থাইল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশের শার্ট প্যান্ট পাঞ্জাবি সালোয়ার কামিজের থান কাপড় পাইকারি দামে বিক্রি হয় এখানে নূরজামাল আতিকের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন শফিকুল আলম ঈদে নিজের পছন্দ করা ডিজাইন ও সেলাই করে ফিটিংস করা কাপড় পড়তে थानपड़ी পাঞ্জাবির মধ্যে নতুন এসেছে লিলেন ক্লাব কোট্টা কাতান ও জাম 
আমদানি প্রিন্টের কাপড় শার্টের মধ্যে আছে আজালা লোটাই আর অরবিন্দ এছাড়া গ্রাসিম এবং উসিএম নামে প্যান্টের কাপড়ও এসেছে বাজারে বছরে একবার ঈদ আসে সেজন্য মানুষ এই মানে পাঞ্জাবিটা বেশিরভাগ ওই চয়েস করে এখন যদি কিনে আমি খুব সহজেই পছন্দের দর্জিটাকে আমি দিতে পারবো এবং টাইম লিমিট ডেলিভারিটা নিতে পারবো আগে কম ছিল এখন তুলনামূলক অনেক বাড়তি আশা করি আমরা ভালো ব্যবসা করতে পারবো টেলি বাজারে এবার 1200 থেকে 1500 কোটি টাকার ব্যবসা করার আশা করছেন ব্যবসায়ীরা তাই ব্যাপক ক্রেতা সমাগমের বিষয়টি মাথায় রেখে যানজট নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি রাখা হয়েছে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সকাল থেকে রাত 12টা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে बान्दरबान घुमधुमे पहाड़ काटार समय चापा पड़े निहत चार आहत और उधार क्या चला फायर सार्विस मदक बिोधी अभिजान आज सारा देशे नय निहत आईन श्रृंखला रक्षा बाहन दबी बंदूकुद्ध सीमान कड़ाकड़ी आरोप तागिद विशेषज्ञ पांच गुण बेड़े मंत्री प्रतिमंत्री उपमंत्री और सचिव सरकारी खर्चे मोबाइल केंार टाराण आईने खसड़ा मंत्रिसभार अनुमोदन वास्तरित तो तरल दूध मानवदेहर निरापद क्या परीक्षा कर प्रतिबेदन देर निर्देश हाईकोर्टर राजधानी सह विभिन्न स्थान आज भ्राम्यमान आदालत अभिजान एवं कलेज छात्र राजीवर परिवार के एक कोटी टा क्षतिपूरण देर संशोधन आदेशकाल दृष्टानमूलक राय प्रत्याशा आईनजीवी ए खबर पे भिजिट कर समय टी और संगे थकून समय